നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആണ് നോക്കുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഓൾഡസ്റ്റ് ബിസിനസ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ടൈം ഇമ്മെമ്മോറിയൽ തന്നെയാണ് ഇത് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് ഉണ്ടായത് മോഡേൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇല്ലേ അതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ഒരു മുൻപ് ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം അപ്പം ഇത് മോഡേൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ബർത്ത് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ഇറ്റലിയിൽ വെനീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് വെൻ ലൂക്ക പെസിയോളി അതായത് അയാളൊരു ഇറ്റാലിയൻ മോക്ക് ആൻഡ് മാറ്റമെറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു അയാൾ അയാളെ ബുക്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാളെ ബുക്കിൽ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ട് സുമ ഡി ആത്തമെറ്റിക്ക ജോമെട്രിക്ക പ്രൊപ്പോഷനായി ഇറ്റി പ്രൊപ്പോഷനാലിറ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു എന്താ പറയുക അയാളൊരു ഇറ്റലിയിലുള്ളൊരു വേഴ്സാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഒരു ഇതാക്കിയത് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇംഗ്ലീഷ് മീനിങ് എന്താ വെച്ചാൽ എവ്രിത്തിങ് അബൌട്ട് അർത്തമാറ്റിക് ജോമെട്രി ആൻഡ് അർത്തമാറ്റിക് ജോമെട്രി ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം അർത്തമാറ്റിക്കും ജോമെട്രിയും പ്രൊപ്പോഷനിലും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അയാളെയാണ് മോഡേൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അരെ ലൂക്ക പസിയോളിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫാദർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹി പബ്ലിഷ്ഡ് ഹിസ് ലേറ്റർ വർക്ക് അതിന് ശേഷം അയാൾ വേറൊരു വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഡി ഡി ഡെവീനിയ പ്രൊപ്പോഷനെ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ നയനിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ദർ ആഫ്റ്റർ എ സീരീസ് ഓഫ് വർക്ക് വേർ പബ്ലിഷ്ഡ് അതിന് ശേഷം കുറേ സീരീസ് ഓഫ് വർക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അത് എഡ്വേർഡ് ജോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ഈ ഡബിൾ എൻട്രീൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചും അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലാണ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മീനിങ് പറയുന്നത് ഫോർ എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു പാർട്ടീസ് ആർ റിക്കോർഡ് എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് പാർട്ടീസ് വേണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ ഒരാളുണ്ടാവും വിൽക്കാനും ഒരു ഗിവറും ഉണ്ടാവും ഒരു റിസീവറും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളൊന്നും ആലോചിക്കുക നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് എടുത്താൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം വിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളാണ് ആ വിൽക്കുന്ന വ്യക്തി വാങ്ങാൻ വേറെ ആളില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങുകയാണ് അപ്പം എന്താണ് ഗീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ആളുണ്ട് നിങ്ങളാണ് റിസീവിങ് വ്യക്തി അപ്പം രണ്ടാ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും എന്നാണ് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് അക്കോർഡിംഗ്ലി എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹസ് ടു അസ്പെക്ട്സ് ഓർ ടു എലമെൻറ്റ്സ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു റിസീവിങ് അസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഒരു ഗിവിങ് അസ് അസ്പെക്ട്സും ഉണ്ടാവും ദ റിസീവിംഗ് അസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവിങ് അസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ റിസീവിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു അസ്പെക്ട്സ് നെയിം ഡെബിറ്റ് അസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്പെക്ട്സ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇവിടെയാണ് എക്സാമ്പിൾ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് എന്ത് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് എന്ത് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എത്ര രൂപേൻ്റെ ഗുഡ്സാണ് നോക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് എ എന്താക്കി ബിക്ക് വിറ്റും എന്തിന് ഗുഡ്സ് എ ബിക്ക് വിൽക്കുമ്പം എക്ക് എന്ത് തിരിച്ച് കിട്ടി മണി കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം എ ഗെറ്റ് മണിയാണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഗുഡ്സ് പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ക്യാഷാണ് ഇവിടെ റിസീവിങ് അസ്പെക്ട്സ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേറെ ആക്കി വിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ആ സാധനം പോകും അതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വരും ക്യാഷ് വരും അപ്പം ക്യാഷാണ് ഇവിടെ റിസീവിങ് അസ്പെക്ട്സ് ഗുഡ്സാണ് ഇവിടെ ഗിവിങ് അപ്പം ക്യാഷിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പോയതുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗിവിങ് അസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ ഓർഡർ ടു റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഫുൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം രണ്ട് അസ്പെക്ട്സ് വേണം അപ്പം ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ടു ഫോൾഡ് അസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സെവൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അല്ലെ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ എവ്രി ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ടാമത്തെ നോക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ സയൻറ്റിഫിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് റെ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റ് ടോട്ടൽ ഡെബിറ്റും ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനം വിറ്റ ആ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ മൂല്യമുള്ള സാധനം അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മൂല്യമുള്ള സാധനം നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ എത്ര പൈസയ്ക്ക് കൊടുത്ത് കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പൈസയ്ക്ക് മൂല്യമുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം എപ്പോഴും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഹാൻഡ് സ്ട്രാൽ ബാലൻസ് ആസ് പ്രിപ്പയർ ടു ചെക്ക് ദ അരിത്തമെറ്റിക് അക്യൂറസി ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താക്കണം നമ്മൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും കറക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കും ട്രാൽ ബാലൻസ് ഒക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണോ അക്യൂറേറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രാൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നോക്കാം കേട്ടോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ട്രാൽ ബാലൻസ് ട്രേഡ് ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു നോ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺഡ് ബൈ ബിസിനസ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താക്കും നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ജേണലാക്കും ജേണലാക്കിയ ശേഷം നമ്മളത് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കും ട്രയൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് നമ്മളെ ബിസിനസ് ലാഭത്തിലാണോ നഷ്ടത്തിലാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ചാൻസസ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ആർ മിനിമൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്താണ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ മോർ സെക്യൂറും പിന്നെ എന്താണ് സേഫും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ജഡ്ജ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ വിത്ത് ദോസ് ഓഫ് കറൻറ്റ് ഇയർ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇതും കറൻറ്റ് ഇയർ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പറ്റും അതായത് കുറേ ഇയർ തമ്മിലുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ വർഷത്തെ നമുക്ക് എന്താക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ അതോ ലോസ് ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു പ്രിപ്പയർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കമ്പനീൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് കമ്പനീൻ്റെ അസറ്റുകളും ലാബിലിറ്റീസും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കമ്പനിക്ക് എത്ര ആസ്തി ഉണ്ട് എത്ര ബാധ്യത ഉണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ മീനിങ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ വരുന്നതാണ് ഉണ്ടായത് ഡെബിറ്റിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂ ഡ്യൂ ഫോർ ദാറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ റിസീവിംഗ് അസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡെബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് എന്താണ് അപ്പം ക്രെഡിറ്റും ലാറ്റിൻ വേഡ് വേഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് ക്രീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ വേഡ് എന്നാണ